Dear students, now today we are going to discuss about the third chapter chemical messages for homostasis. You know what is homostasis? The word you heard from the first chapter and what is the function of hypothalamus? Yes homostasis maintenance so the early chapter you studied about homostasis no come in the chemical message in the vernal rasa paramaya sannesham homostasis in vendi homostasis in the vernal adinda malayalam verunu andara samasthiti palana ആന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ സമസ്ഥിതി തുല്യമായി വെക്കുക തുല്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളെ പാലിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ രാസവസ്തുക്കളെയാണ് കെമിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രമേഹ രോഗികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന അത്രക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല വാർദ്ധക്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കാലത്ത് പഞ്ചസാര വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്ന കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതിർന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ശരീരത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂക്രോസ് ആണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രമേഹ രോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡയബറ്റിസ് ഇൻസ് മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളത് കേൾക്കാറുള്ളൂ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ പേര് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കാണുക എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കളിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതാണ് കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് രാസ സന്ദേശങ്ങൾ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിനുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ രാസവസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്നാൽ ഈ ഹോർമോണുകൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹന വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്കെൽട്ട സിസ്റ്റം അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ പേശി വ്യവസ്ഥ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു നമ്മൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരം ഗ്ലാൻഡുകൾ അഥവാ ഗ്രന്ഥികളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അവരുടെ ആ രാസവസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോൺ ആ ഗ്രന്ഥിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ആ ഇൻസുലിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് പാൻക്രിയാസ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെപ്സിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റമക്ക് അഥവാ അമാശയത്തിൽ നിന്ന് തേച്ച് 
ചെറു കുടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ഈ പാങ്ക്രിയാസിനെ അതേപോലെ ശരീരത്തിൽ പാങ്ക്രിയാസിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് തൈറോയിഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഒരു രോഗമായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അതിന് ആ പേരിലാണ് ആ രോഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി പി എസ് സിക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരളാണ് പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരൾ ഇവിടെ പിത്തരസമല്ല നമ്മുടെ ഹോർമോണായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കരളിൻ്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രാസവസ്തുവാണ് പിത്തം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാസവസ്തുക്കളെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ശരീരത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും പരിചയം പുതുക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല പകരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അവിടെയാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടണം അതിനാവശ്യം സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കും ഒക്കെയാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇടപെട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഹോർമോണിൻ്റെ സഹായമുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഏത് രീതിയിലായാലും ഗ്ലാൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ രാസവസ്തുക്കൾ അവരാണ് മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോർമോണുകളെ പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ആവശ്യമായ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്പെഷ്യലായ ഡക്റ്റുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവയെ വിളിക്കുന്ന ഡക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വെസലുകളില്ല കുഴലുകളില്ല സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളെ രാസവസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പെഷ്യലായി ഡക്റ്റുകളില്ല കുഴലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഡക്ലസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ വണ്ടിയിൽ ഓസി അടിച്ച് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഹോർമോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥിയിലാണ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് പക്ഷേ ഇവ ശരീരത്തിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂവിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓസിക്കുക രക്തം പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയി ആവശ്യമായ കലകളിലേക്ക് കോശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെക്ലസ് ഗ്ലാൻഡുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേര് ഈ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗ്ലാൻഡുകൾക്ക് അവയ്ക്ക് മൊത്തമായ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ പേര് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഏതായാലും അതാണ് കാര്യം ഇനി ഹോർമോൺസ് ടാർജറ്റ് സെല്ലിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു രക്തക്കുഴൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന കളറിൽ ആ രക്തക്കുഴലിൽ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഹോർമോൺ മോളിക്കുരുച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹോർമോൺ നിർമ്മിച്ച ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ മോളിക്കുരുസിന് രക്തക്കുഴലിൽ കൂടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ എവിടെയാണോ ടാർജറ്റ് ഏരിയ ടാർജറ്റ് സെല്ലുകൾ എവിടെയാണോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഹോർമോൺ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഷൈപ്പും റിസെപ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്ററായിട്ട് ഹോർമോണിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദാർത്ഥമുണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ആ പദാർത്ഥം ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഹി പദാർത്ഥത്തിനും ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരേപോലെ ഷെയ്പ്പിലുള്ളത് മാത്രം കൂടിച്ചേരുന്നു ഈ രീതിയിൽ രക്തത്തിൽ എല്ലാവരും റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എടിച്ചു വരുന്ന ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ മോളിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യൂ അതേപോലെ കോൺ ആകൃതിയിലുള്ള കോണിൽ മാത്രമാണ് ചിത്രത്തെ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാവും ഈ രീതിയിൽ കോശത്തിലെ ഏത്
നെല്ലാൻ കിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാവാട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെയും ഷേപ്പിലുള്ള ആ സാമ്യതയാണ് സിമിലാരിറ്റീസാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലി ദോസ് സെൽസ് ഹാവിങ് സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്റ് ക്യാൻ റിസീവ് എ സ്പെസിഫിക് ഹോർമോൺ ഈച്ച് ഹോർമോൺ മോളിക്യൂൾ ബാൻസ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ടു ഫോം എ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോളോയിങ് ദീസ് എൻസൈംസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ സെൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്ക ഇൻ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്പെസിഫിക് ഹോർമോൺ സ്പെസിഫിക് റിസെപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ആ കോംപ്ലക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഈ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോർമോൺ ആയിട്ട് അതിന് എന്താണോ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ആ സെല്ല് ആ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നു ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യുക ഏതാണ് ടാർജറ്റ് സെല്ലുകൾ ശരീരത്തിൽ ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക തരം ഏരിയകളുണ്ട് അതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സെല്ലുകൾ പിന്നെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ടാർജറ്റ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ മോളിക്കുളും അതേപോലെ റിസെപ്റ്റർ മോളിക്കുളും അത് രണ്ടോട് കൂടി ചേരുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹോർമോൺ ഇൻ ടാർജറ്റ് സെൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ടാർജറ്റ് സെല്ലിലെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ രീതിയിൽ എൻസൈംസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ സെൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ സെല്ലുല ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം അത് ഇടപെടുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് അപ്പം നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജഷന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തി ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഓക്സിജനും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി നിർമ്മിക്കും ഊർജം നിർമ്മിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ അതുപോലെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നും അവ കോശത്തിലെത്തി അവിടെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ഊർജം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഒക്കെ ഏതായാലും ഗ്ലൂക്കോസിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ അധികമായാൽ അത് ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് അപ്പോൾ അമിതമാവാതെ അതിന് കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ ഹോർമോണുകൾ സഹായിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദക ഗ്രന്ഥി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാങ്ക്രിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് പാങ്ക്രിയാസ് എവിടെയാണ് ഡുയോഡനം അഥവാ പക്വാശയം ആ മാശയം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ചെറുകുടലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മധ്യത്തിലായിട്ട് കാണുന്ന ചെറിയൊരു അവയവമാണ് പാങ്ക്രിയാസ് അഥവാ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൽഫാ കോശങ്ങളും ബീറ്റാ കോശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആൽഫാ കോശങ്ങൾ നീല കളറിൽ കാണുന്ന ബീറ്റാ കോശങ്ങളാണ് ചുവന്ന കളറിൽ കാണിച്ചത് ആൽഫാ കോശങ്ങളാണ് ആൽഫാ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കഗോണും ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടും ഹോർമോണുകളാണ് ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ കുത്തി കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് മൂലമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏത് കുത്തിക്കയറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിനാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ
അത് തന്നെ ഈ ഈവനിങ് സന്ധ്യാസമയം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര സമയത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം രാവിലെ കൊടുത്തു വെച്ചതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കരളിൽ എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു തിരിച്ച് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൽഫാ സെൽസ് അഥവാ ആൽഫാ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇവ രണ്ടും കാണുന്ന ആ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഐലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻഡ്സ് ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിലാണ് അഥവാ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഹോർമോൺ മാത്രമേ നമ്മൾ നാം ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്കവാറും ഒരു പ്രമേഹ രോഗി എങ്കിലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അപ്പം അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇല്ലാതാവുകയോ ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് നമ്മുടെ കരളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു നേരത്തെ ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്ലൂക്കോസിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചെടുത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതേപോലെ അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിന് നിർമ്മിക്കുന്ന പരിപാടി ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ അധികമായ ഗ്ലൂക്കോസ് കാണപ്പെടാത്തത് ശരീരത്തിൽ നോർമലായി കാണേണ്ട ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് നൂറ് മില്ലി ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മില്ലി രക്തമെടുത്താൽ അതിൽ എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ആണ് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കാണേണ്ടത് എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ ഇൻസുലിൻ ആണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ബിലോ ആണ് എഴുപതിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ സെവൻറ്റി ടു വൺ ടെൻ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നൂറ്റി പത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആ അവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ കൂടുവാണോ കുറയാണോ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ യെസ് ഇൻക്രീസസ് കൂടുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലവാക്കി മാറ്റുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഡിക്രീസസ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ഇൻസുലിൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓർ ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് സെൽസ് ടു യൂസ് ഇൻസുലിൻ അഫക്റ്റ് ദ ബോഡി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മില്ലി നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ നോർമൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ യൂറിൻ മൂത്രത്തിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് കളയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂറിൻ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൂടാ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങ
ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്ത് കാരണം സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റം അഥവാ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ താഴെ കറക്റ്റായിട്ട് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക ടു എം എൽ ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ആ കളറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇൻസുലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സി യ